hapo uh, zoezi jingine ambalo litafuata sasa ni vifa fupi ambayo itakuta wahusisha uh, bunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia itakuwa ni moja ya mapokezi ambayo watakuwa wameyapata baada ya kutoka kule Rwanda jiji la Rwanda kule nchini Angola haya hayo tunayaona kwa sasa katika uwanja huu wa ndege wa Dodoma ni mapokezi na ndege unayoiona kwa sasa ikisogea taratibu ni ndege ya ya Tanzania ambayo imebeba safara na viongozi mbalimbali ambao wameshiriki katika safari ya kwenda kurudi na ushindi wa speaker Dr. Tuli Axon ambaye amekuwa rais wa umoja wa mabunge duniani. Lakini yeye amekuwa ni rais wa 31 Uh, tangu wameanza kupata rais wa moja wa mabunge duniani yeye ni rais wa 31 na sasa unapoona ndege taratibu inasogea eneo la mapokezi ndege hii ya shirika la ndege ya Air Tanzania ambayo imekuja na viongozi hao kuna baadhi ya wabunge ambao wameshiriki msafara huu tutawaona pia nao watakuwa katika uwanja huu pamoja na wengine walioambatana naye Mapokezi haya huenda yakaonekana ni mapokezi ya kipekee kwa uwanja huu wa Dodoma ni kutokana na kwamba uh, siku ya kesho kutakuwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mkutano utaanza na kwa sababu mkutano unaanza uh, siku ya Jumanne hapa katika viwanja hivi uh, wabunge karibu wote wako hapa kwa ajili ya mapokezi ya sipika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni kiongozi wao na zaidi uh, tutazungumza na baadhi ya wabunge lakini pia ni baada ya mapokezi ya uh, rais wa moja wa mabunge duniani IPU Dr. Tulia Axon Mwansasu ambaye pia ni mbunge wa Jimbo la Mbeya mjini ambako ndiko kulimpa nafasi ya yeye kuingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuweza kuteuliwa kuwa Mbungu, speaker wa bunge la Tanzania alianza kwa nafasi ya naibu speaker baada ya kupata uteuzi ambao ni uteuzi wa mwanzo kabisa ambao ulikuwa ni uteuzi wa viongozi mbalimbali hapa nilipo ni katika viwanja vya uwanja wa ndege wa Dodoma ambao utachulia mapokezi haya kama wanaposhuhudia uh, ugeni huu ama mapokezi haya ambayo yanafanyika leo uh, yanaongozwa na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, Kasim Majaliwa ambaye amewasili kama unavyoona anasogea katika eneo la mapokezi na hawa ndio baadhi ya viongozi wengine ambao wako katika viwanja hivi kwa ajili ya mapokezi na zungumza baadhi ya wabunge ambao wako katika eneo hili ili kuweza kusikia wao Uh, namna ya mapokezi wanayonayo na namna atakapomzungumzia uh, kiongozi huyu na hapa tunaelekea sasa kwenye ndege ambayo ime inapokea imefika hapa Dodoma uwanja wa ndege wa Dodoma kwa ajili ya mapokezi uh, ni ndege ambayo uh, sasa mapokezi haya yanafanywa na yanaongozwa na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kasi majaliwa ambaye pia yeye amefika mapema kabisa kwa ajili ya mapokezi haya. Na hii ni kwa sababu kuna viongozi mbalimbali wako hapa na wabunge mbalimbali wako eneo hili tutapata nafasi ya kuweza kuzungumza na baadhi ya wabunge na viongozi waliokuja katika uwanja huu wakiongozwa na waziri mkuu Kasi Majaliwa lakini vile vile utapata utapata nafasi ya kuzungumza na wale waliofika hapa. Kuna wananchi wa kawaida ambao wamesikia tu kwamba Uh, Dr. Tulia amekuwa uh, rais wa umoja wa mabunge duniani lakini uh, hawajui kiundani lakini tutapata fahamu kwamba wao imekuwaje wakafika katika uwanja huu kwa ajili ya kufahamu haya ambayo yanatokea hapa Dodoma. Huu ni upekee ambao anaupata Dr. Tulia Axon katika mapokezi haya katika uwanja wa ndege wa Dodoma.
Tazidi kuona mengi ambayo pia atakuja kufanyika baada ya ratiba hii hapa uwanjani ikiwa pamoja na msafara huo ambao utaelekea katika uh, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa hii ni kutokea katika uwanja wa ndege wa Dodoma. Na uwanja huu ndipo atakapopokelewa rais mmoja wa mabunge duniani ambaye ni Dr. Tulia Akso. Kama unavyoshuhudia viongozi wanasogea taratibu kwa ajili ya mapokezi na tayari mlango uko mbione kufunguliwa wa ndege ambayo imemleta Dr. Tulia Akson. Hii yote ni upekee mawaziri wa bunge na viongozi mbalimbali wako hapa kwa ajili ya mapokezi. Hii yote ni shauku kwa sababu ni speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amepata hadhi kubwa ya kuwa rais wa mmoja wa mabunge duniani IPU akishika nafasi hiyo na kuwa rais wa na moja akiwashinda wengine wanne ambao ni wanawake kutokea kule nchini Senegal, Malawi pamoja na Somalia. Kama unavyoshuhudia hapa wanaanza kushuka viongozi na wakiwa anaandaliwa kwa ajili ya kushuka spika wa bunge ambaye ni rais wa mmoja wa mabunge duniani. Kama unavyoshuhudia sasa ni msafara wa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni rais wa umoja wa mabunge duniani. Uh, Kila unayemwona hapa ana shauku ya kumpokea na kuweza uh, kum, kumuona baada ya kupata ushindi huo uh, hivi karibuni. Kwa sasa tuweze kusubiri namna ambavyo atashuka katika ndege hii ni maalum kabisa imemleta kwa ajili ya mapokezi. Kama unavyoshuhudia sasa huyo ni rais wa umoja wa mabunge duniani Dr. Tulia Axon ambaye ni speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akishuka kwenye ndege maalum kabisa iliyokuja ilomleta hapa katika uwanja wa Dodoma na anapata mapokezi na hapa anakwenda moja kwa moja kusalimiana na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa na Ana salimina naye kwa sasa na anampongeza kwa namna ambavyo amepata ushindi huo na ni mapokezi kabisa makubwa hapa tunaye naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Dr. Biteko ambaye pia anasalimiana naye kwa sasa akimpongeza kwa ushindi huo yupo mkuu mkoa wa Dodoma Rosemary Sinyamule ambaye pia anasalimiana naye hapa viongozi mbalimbali wako hapa kwa ajili ya kumlaki ikiwemo viongozi wa chama pamoja na serikali Huyo ni katibu wa bunge ambaye pia anasalimiana naye na anampongeza baada ya ushindi huo. Na hapa wabunge mbalimbali wapo hapa na hii yote imekuja kwa ajili ya kumpokea Dr. Tulia Axon. Nikupitishe tu pia tena kwenye kuweza kufahamu kwamba uh, ulikuwa ni mkutano wa 147 wa bunge la umoja wa mabunge duniani uliofanyika kule nchini Angola ambao umempa nafasi ya kushinda kuwa rais wa umoja wa mabunge duniani IPU kwa kupata kura mbili kati ya kula tatu hizi ni asilimia hamsini na saba za ushindi akifuatiwa na spika wa bunge la Malawi Kathleen Hara ambaye pia alipata kura sitini na moja na aliyefuata hapo ni mbunge wa bunge la Senegal Algi Diara ambaye pia katika wale wanne wale washiriki alikuwepo mbunge kutoka nchini Somalia Marwa Hagi ambaye alipata kula moja. Hapa ni mapokezi na anapata mapokezi kutoka kwa wenye, wa, wenye viti wa kamati za kudumu za bunge mawaziri na huyu ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu Jenista Muhagama na anapokelewa pia na mwanasheria mkuu wa serikali ambaye yuko hapa kwa ajili ya kumpokea na kumpongeza. Yote haya ni mapokezi ambayo yameandaliwa. Hapa yupo uh, Salma Kikwete ambaye pia ni mbunge na mke wa rais mstaafu wa ya nne ambaye amefika hapa kwa ajili ya kumlaki. Na viongozi wengine ambao wako hapa, manaibu waziri, mawaziri, pengine haya maandalizi ni mapokezi ya kipekee ambayo anayapata. Ameondoka akiwa ana waza na kufikiri kuwa ni mshindi na amerudi fikra zake zikiwa zimetimia. Hapa sasa katika uwanja wa ndege wa Dodoma na kupitisha kuweza kupata baadhi ya 
msafara wa bunge ambao walishiriki huku na sasa tuweze kumpata mbunge wala mmoja wawili waweze kutupatia historia kidogo ya kitu gani ambacho kilifanyika katika uchaguzi huo na hapa ninazungumza na mmoja wa bunge Mheshimiwa Hongera kwanza. Asante sana. Polena Safari. Asante sana. Amerudi na ushindi ikiwa ni shala kipekee kabisa kwamba sasa tunaye rais mmoja wa mabunge duniani Dr. Tulia Axel. Unaweza kutupa picha kwa sababu wewe ndio ukwenda kule na ukashiriki. Okay, uh, picha ya mchakato mzima. Yeah. Well, cha kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mungu kwa sababu hili lote lisingewezekana bila Mungu. Lakini cha pili na kwa namna ya upekee ni mshukuru sana rais wetu. Dr. Samia Sulu Hassan kwa support kubwa sana ambayo ametupa. Alikuwa anatutia moyo wakati wote lakini pia amekuwa akifuatilia wakati wote. Na pia ni mshukuru na kumpongeza sana Dr. Tulia Axon mwenyewe kwa sababu kati ya kitu cha kwanza kabisa ambacho kimetusaidia kupata ushindi huu ni quality ya mgombea tuliyekuwa naye. Ni mtu ambaye ana uwezo Tanzania inajua na sasa dunia inajua na imemwamini kumpa nafasi hiyo. Uchaguzi ni uchaguzi, hakuna uchaguzi mwepesi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu pia kwa imani ambayo uh, wabunge wenzetu kote duniani wametupa. Kwa sababu hii nafasi ni umoja wa mabunge ya mabara yote dunia nzima na kura zikuwa zinapigwa na wajumbe kutoka mabara kutoka mabara yote. Kwa tunawashukuru sana kwa imani kubwa waliotupa, ilikuwa ni ya kipekee sana na tunategemea kwamba kwa miaka mitatu ya kipindi chake basi Dr. Tulia atadeliver kama alivyoaminiwa. A, tumeona katika orodha wabunge wale ushiriki ama maspika ambao walishiriki mchakato huu walikuwa ni kutoka Afrika. Imekuwaje umetoka Afrika? A, cha kwanza uongozi huu waga wamejiwekea utaratibu IPU kwamba wanafanya rotation. Kwamba kipindi hiki akiwa natoka sehemu hii kipindi kijacho atoke sehemu nyingine. Na kule kuna kuna kota ambazo wamejigawa zinaitwa geopolitical groups. Kwa kipindi hiki rotation ilikuwa ya African Geopolitical Group. Ndio maana wagombea wote walikuwa natoka Afrika. Lakini pia kwa namna ya pekee walijiwekea maazimio kwamba kwa vipindi um, consecutive wamekuwa naongoza mwanaume. Kwa kipindi hiki African Geopolitical Group wala walaiz mwanamke. Ndio maana wagombea wote walikuwa natoka Afrika na wagombea wote walikuwa wanawake. Yeah. Uh, tumeona kula takibani amepata uh, asilimia hamsini zaidi ya asilimia hamsini katika uchaguzi huo kumekuwa na nguvu gani hasa ushawishi au pengine nini kimepelekea mpaka imekuwa ni kama nilivyosema mwanzo kwa kweli support imetoka sehemu mbalimbali quality ya mgombea tuliyekuwa naye lakini pia nguvu ambayo iliwekwa na serikali yetu hasa Dr. Samia Suluh Hassan kuhakikisha kwamba tunamsimama anamsimamia kila anakopita barozi zetu zimetumika kwa, kwa nguvu kubwa sana kwa na yale mahusiano yaliopo lakini diplomasia kubwa sana ambayo ameifanya mheshimiwa rais tangu alipoingia alipo madarakani na nchi mbalimbali mbali, imetusaidia sana kuhakikisha kwamba nchi yetu inapokelewa kwa mikono miwili na mataifa mengi kwa hiyo kazi imefanyika lakini mchango ni wa watu wengi ambao wanaiheshimu na kuipenda Tanzania wanampenda Dr. Samia Suluh Hassan wanamuamini wanampenda na kumwamini uh, Dr. Tulia Axon kwa hiyo ni, ni imekuwa ni mchanganyiko wa mambo mengi na tunamshukuru Mungu unakwenda kuiwakilisha pia ni mwakilishi wa Tanzania kwenye bunge la Afrika inakupa picha gani sasa kwa mbele kwanza uh, imeniongezea sana sana nafasi mimi kama mtanzania kwa sababu imeelevate ime nafasi ya Tanzania duniani kwa mimi hata nikisimama kwenye bunge la Afrika natoka Tanzania tayari uh, status ya nchi yetu imebadili badilika sana. Lakini pia kama mwanamke inaniongeza nguvu zaidi ya kuamini kwamba kesho yetu sisi kama mabinti wadogo hasa vijana ni njema zaidi. Kwa sababu Dr. Tulia Hassan uh, Axon ameanza kushika nafasi hizi tangu akiwa kijana. Haja uh, miaka 38 amekuwa deputy attorney general. Bado yuko kwenye umri wa ujana paka alipofika sasa kwa ni, ni matumaini makubwa sana kwetu. Kwa ninapoenda kuwakilisha kwenye bunge la Afrika na mimi naamini hata kule basi wa Tanzania na wanawake ni prospect kwamba tutaendelea kuaminiwa kushika nafasi kubwa zaidi. Sana. Sana. Na, huyu ni mwasi kama ni mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia ni mbunge wa viti maalum akiwakilisha kundi la vijana ambaye na yeye alikwenda kushiriki uh, uchaguzi huo ambao umefanyika kule nchini Angola katika jiji la Luanda uh, hii yote ni support kutoka Tanzania na sasa ni ngoma za shamra shamra zikiashilia mapokezi ya speaker wa bunge la Tanzania ambaye ni rais wa umoja wa mabunge duniani Dr. Tulia Axon. Ha, yote ni mapokezi. Baada ya hapa atakwenda kuzungumza na atatuambia kuhusiana na kile ambacho wamekiandaa baada ya uchaguzi huo. Lakini vile vile tutapata nafasi ya kushiriki na kuona kile ambacho ratiba nzima leo ambayo 
itafanyika katika jiji la Dodoma na hapa anasalimiana na shamla shamla ya ngoma ambao wamefika hapa kwa ajili ya mapokezi ni kusogeza hapa kwa ajili ya kuweza kusikia kile ambacho kinaendelea ni mapokezi ya rais wa umoja wa mabunge duniani IPU daktari Tulia Axon ambaye anapokelewa katika viwanja hivi vya ndege Dodoma na mapokezi haya yanaongozwa na waziri mkuu Kassim Majaliwa katika viwanja hivi sasa haya yote ni kiashirio tosha cha mapokezi ya speaker wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na hadhi aliyoipata ya rais wa umoja wa mabunge duniani na hapa tunaona shamla shamla hizi za mapokezi kutoka kwa viongozi mbalimbali kuwemo uh, mawaziri ambao oh, wanampokea katika uwanja huu wa ndege wa Dodoma
Naam ni kutoka uwanja wa ndege wa Dodoma haya ni mapokezi ya Dr. Tulia Axon rais wa umoja wa mabunge duniani IPU na speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akipokelewa katika viwanja hivi vya ndege vya Dodoma na hapa ni mapokezi ambayo kama nilivyojulisha yanaongozwa na uh, waziri mkuu Kassim Majaliwa na baada ya hapa tutakwenda kusikia uh, walau uh, neno dogo kutoka kwake baada ya kuasili hapa na haya yatafanyika katika uwanja huu wa Dodoma yani Dodoma Airport na kama unavyoshuhudia uh, namna ambavyo uh, wabunge mbalimbali wanaposhiriki mapokezi haya na nimekujulisha kwamba idadi hii unayoiona ya wabunge ni hiki ni kipindi cha bunge ambacho kinakwenda kuanza siku ya kesho Jumanne uh, na tutashuhudia mambo mbalimbali ambayo yatafanyika katika uh, vikao hivyo na hapa zawadi maalum kabisa kutoka kwa mbunge wa jimbo la Naam ni zawadi maalum ambayo ni ua anapewa na Margaret Sita mbunge wa jimbo la Urambo ambaye uh, naye yupo katika mapokezi haya uh, ni ni heshima na tume, tunafahamu kwamba tunaona na uh, viongozi wengi au watu wengi wanaofanya vizuri wakiwa nje wanaporudi nyumbani moja ya sehemu ya kumlaki ni kumpatia ua ikionanisha ishara ya kufurahi na kupenda kile kilichofanyika huko na hapa spika wa bunge anaongozana na naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia tulimuona katika ule mchakato wa uchaguzi wa rais mmoja wa mabunge duniani alikuwepo kule Rwanda Angola na sasa anaelekea uh, sehemu ambayo ni VIP lounge katika airport hii ya Dodoma ambako ndiko viongozi watu wenye heshima wanakuepo maeneo haya Hapa ni airport ya Dodoma na natamani kuzungumza na wabunge ambao walikwenda kule Rwanda kushiriki zoezi hili. Ah mheshimiwa umekuweko Rwanda Angola na umeona mchakato mzima. Unaweza ukatupatia picha kidogo? Ah oh, wow mimi niseme kwamba kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Um, mchakato ulikuwa sio rahisi kivyo. Um, kama nchi uh, tumepambana na tunashukuru kwamba uh, diplomasia ya Tanzania na nchi zingine iko vizuri sana tulipata mshikiano mkubwa sana kwa mataifa mbalimbali na serikali yetu kwa kweli iliweza kutuma timu kale ambayo itusaidia lakini pia na timu campaign ambayo zinaenda kule wabunge um, pamoja pia na mgombea mwenyewe kwa kweli amesaidia kufikisha hapa tulipo leo kwa hiyo ninachofurahia tu kwamba nimekuwa mmoja kati ya wale andika historia ya kumpata rais uh, wa mabunge wa moja wa mabunge ya dunia uh, kutoka Afrika kwa mara ya kwanza mwanamke lakini imedhihisha nchi gani Tanzania inaheshimika kwenye mataifa mbalimbali. Okay. Tumeona alioshindana na wote walikuwa ni kutoka Afrika. Imekuwaje ni kutoka Afrika na ile swala la dunia? Kwa Tanzania kwa kawaida ilivyo uh, tuna kanda sita. 
kwenye umoja wa bunge ya Afrika kwa maana mabara mbalimbali. Sasa huo inaenda kwa mzunguko. Ya, alikuwa imetoka kwenye kanda ya Gulag ambapo alikuwa rais alikuwa ni anatoka Uleno, ndugu Pacheco, na kipindi hicho ilikuwa ni kwa bara la Afrika. Na kwa bara la Afrika uh, wanawake ndio wanne walijitokeza gombei nafasi. Kwa mpika wa Malawi, mwingine uh, alikuwa anatoka Sen Senegal na Msomali na Tanzania. Swali ni kwamba kwa nini imekuwa wanawake? Ah, kwa nini imekuwa wanawake wamejitokeza gombea kwa sababu wana sifa? Na kina baba wako na time for, for, for women. The future is female. Yeah. Tanzania tuna rais mwanamke na ukiangalia katika mabunge yetu kwa upande wa Afrika kwa mfano tuko kando wa Sadik, maspika wengi ni wanawake. So nafikiri ilichochea pia kuona kwamba ebu tuwape, sasa hivi tuwape wanawake. Maana hata mzunguko mwingine iliyopita kuna mataifa mengine yashakuwa nafasi hii kutoka Afrika. Shao Senegal goshai kutoa speaker wa kiume akawa rais wa IPU Namibia ushai kutoa ko this time wako na, na mwana mama waweze kuwa front ndio maana wako front wana mama wanne na speaker wetu wa bunge jamhuri ya Tanzania kaibuka kidedea okay. yeah yeah so it was for africa and it was for women okay asante sana no woman came from tanzania okay, yeah lakini tumeona asilimia zaidi ya hamsini ameshinda dr tulia kulikuwa na nini cha ziada anacho au kulikuwa kampeni au ni Nadhani nimeshaelezea <laughs> vitu vikuu vilivyoashiria uh, cha kwanza naweza kusema ni mgombea mwenyewe uh, uh, speaker wetu kwa kweli ukikompea na wengine ni mtu ambaye ana uwezo wa kujieleza lakini wa kuweza kujibu maswali kwa fasaha akiolezwa lakini pili nimesema diplomasia ya nchi yetu na, na mataifa mbalimbali ambayo yalijitokeza kwa kweli kutunga mkono pamoja na timu kale ambayo ilitoka ndani ya serikali uh, mama amekuwa na sisi mheshimiwa rais ametuma uh, mabalozi mbalimbali kuja kuungana na sisi na wafanyakazi wa wizara ya mambo nje hata mheshimiwa makamba ulimwona kule lakini tatu pia ni timu kampeni yenyewe ukianza na wabunge wa IPU ambao tangia wametangaza mchakato takriban miezi kadhaa wabunge wa IPU tulikuwa front sana kutafuta hizi kula lakini baadaye wakaongezeka na wabunge wengine mahili kabisa ya yeah, ndio wamepelekea tumeshinda hapa kikubwa mahusiano chanya na mataifa mbalimbali mbali ndani ya Afrika na duniani kote. Mm. Speaker ni kijana. Ndiyo. Waziri kutoka ofisi ya waziri mkuu na shughulika na vijana. Uh, ushindi huu pengine tumepata yale tulikuwa tumetarajia. Sahihi kabisa kwanza ni tumshukuru sana Mwenyezi Mungu lakini pili tumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suru Hassan, rais eh, wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu haya yote yanayofanyika leo bila yeye pia kuwa na utashi huo na kutoa ridhaa yasingeweza kuwezekana. Kwa kweli mama huyu amejipambanua kuwa ni kiongozi mashuhuri lakini pia ameonyesha pia katika ushindi huu kwamba anaungwa mkono na marais wengine huko duniani. Kwa sababu kampeni zinaenda zaidi ya ya wale ambao ni wajumbe katika bunge lile la, la eh, mabunge umoja wa mabunge duniani. Kwa hiyo e, hata maraisi wa nchi wanakuwa na interest na nani anaenda kuwa speaker e, katika umoja wa mabunge duniani. Kwa hiyo rais wetu ni kielelezo kwanza kwamba Dr. Samia Suluh Hassan ana ushirikiano mkubwa na marais wote duniani na kwamba wanatambua uwezo wake, e, uimara wake na umadhubuti wake katika uongozi. Lakini jingine message kubwa ambayo tunaipata hapa e, ni jinsi gani ambavyo nchi yetu pia E, katika masuala ya vijana alivyoweza kutoa kipaumbele kwa sehemu kubwa. Sisi ofisi ya waziri mkuu inahusika na masuala ya kazi vijana ajila na watu wenye uremavu kwa kweli tumelipokea tumelipokea very positive kwa kuonyesha kwamba vijana ndio nguvu kazi ya taifa lakini pia ni ndio nguvu kazi duniani. Tunawatarajia vijana kwanza kuwa wazalendo kwa nchi yao kujipambanua na kujionyesha katika maalifa, uwezo, ujuzi ambao kwa kweli kwa weledi wao wanaweza kupewa nafasi mbalimbali. Tanzania pia ni moja ya nchi ambayo imeonyesha e, kupitia Dr. Samia Suluh Hassan ambayo imetoa fursa nyingi kwa vijana na vijana wengi umeona wanafanya vizuri sana kwa sasa katika e, nyanja za uongozi. Lakini pia hata wazee na marika mbalimbali wote wamepewa nafasi. Isipokuwa nini ni faida ya Dr. E, Turia Axon kuwa rais wa mabunge duniani? Moja wapo kwa haraka kubwa ni kwamba inatangaza nchi yetu kwa sehemu kubwa sana inaenda kufungua fursa ya Tanzania kufahamika ulimwenguni lakini zaidi kutumia fursa zote zinazojadiliwa katika mabunge duniani kuweza kuona sisi tunaweza tukatumia nafasi hizo e, kutufaidika kiuchumi lakini pia kwa vijana wetu lakini pia taifa kupata mitaji e, kupata fursa mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikatusaidia kama nchi 
e, kuweza kuzitumia kwenye masuala ya uwekezaji, kwenye masuala ya biashara, kwenye masuala ya masomo pia kwa maana ya elimu, lakini pia kukuza sekta ambazo zinaajiri watu wengi zaidi kama ya kilimo. Lakini ni mbunge wa Jimbo la Chake Chake pamoja pia ni mbunge wa IPO. Kwa hiyo mimi na ushuhuda zaidi ya kile kilichotokea kwenye safari yote hii anza mpaka Dr. Dr. Tulia Axon anakuwa rais wa IPO. Mwanzoni mwa mwaka jana mwezi wa tatu wazo hili ndio lilizaliwa. Kwa hiyo wa, wa wa uh, maspika wanawake wa Afrika walikusanyika wakampendekeza Dr. Tulia Axon ndiye agombanie nafasi hii haikuwa rahisi haikuwa rahisi hata kidogo ilikuwa ni tulifanya jitihada kubwa kwa ajili ya kumsaidia Dr. Tulia kwa ajili ya kukampain kwa ajili ya kumtangaza na kuisemea vizuri Tanzania ili apate aungwe mkono na nchi nyingi zaidi sisi tuna furaha kwa sababu leo tunaye rais wa umoja wa mabunge ya dunia. Sio cheo kidogo, hata kidogo, ni cheo kikubwa ni miongoni mwa vyeo vikubwa kwenye jumuiya za kimataifa. Kwa hivyo sisi tunayo furaha sana ni farahari kwetu wa Tanzania, ameitangaza Tanzania na haya yote ametokana na kazi kubwa iliyofanywa na yeye mwenyewe binafsi na iliyofanywa na nchi ikiongozwa na mama Samia Suluhassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo hili ni jambo la kujivunia wa Tanzania tusilichukulie for granted. Ni jambo kubwa sana, ni cheo kikubwa sana. Mataifa yametuheshimisha, Tanzania imepaa, imeongezeka kwenye jumuiya za kimataifa, ramani yake imekuwa kubwa zaidi na sasa kila mtu atajua Tanzania kwa sababu tunaye rais wa umoja wa mabunge ya dunia ambayo yanafanywa na nchi zaidi ya 184 alikuwa jambo dogo zaidi yeye anakuwa mwanamke wa kwanza wa Afrika kushika nafasi hii na mwanamke wa tatu toka jumuiya ya mabunge haya ilipoanzishwa miaka mingi iliyopita wa kwanza alikuwa ni mwanamke kutoka India wa pili akawa mwanamke kutoka Mexico sasa yeye anakuwa mwanamke wa tatu kushika na nadhifa kubwa kama hii lakini anakuwa wa kwanza wa Afrika. Kwa hiyo tuna furaha sana. Tuna furaha kubwa sana. Leo tumemrudi naye nyumbani tukiwa tuna furaha mioyoni mwetu kwa kushinda nafasi hii. Na tumaini yetu mimi sina wasiwasi na uwezo wake Dr. Tulia. Sina wasiwasi kabisa. Na ameshinda nafasi hii kwa mambo matatu makubwa. Kwanza uwezo wake binafsi ulimbeba mwenyewe tu kama yeye. La pili timu yake ya kampeni aliyokuwa nayo ilimsaidia sana na la tatu mahusiano mazuri tulionayo Tanzania na nchi nyingi za kimataifa kwa sasa. Kwa hivyo hilo ndilo kubwa zaidi. Asante. Unitumie nafasi hii. Waweza wanani. Na wewe baadhi yenu umetoka mbali. Tuwafa salamu hizi kwa kifupi kabisa. Kazi hii ilikuwa ngumu. Lakini pamoja na ugumu huo Mheshimiwa Rais aliweka nguvu kubwa sana.
ya muungano wa Tanzania. Na hapa tunapozungumza ni katika viwanja vya airport ya Dodoma. Tumefika hapa kwa ajili ya kukupa picha halisi ya mapokezi ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni rais wa umoja wa mabunge duniani IPU ambaye uh, atakwenda uh, kupokelewa na baadaye uh, tumepata nafasi ya kuzungumza na wabunge hapa uh, katika uwanja wa airport ya Dodoma. Na mbunge hongera sana wazi. Asante sana mimi naitwa Rashid Shangazi ni katibu wa wabunge wa CCM lakini pia ni kamishina wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ya tumefurahi tumekuja kumpokea kiongozi wetu mkuu wa mhimili ambaye alikuwa anashindana na maspika wa mabunge mengine zaidi ya manne katika ukanda huu wa Afrika kugombea nafasi ya urais wa mabunge ya dunia. Sisi tunatambua kwamba jambo hili limeanza muda mrefu tangu mwaka jana lakini hatimaye tarehe saba mwezi huu imefika ukomo wake na Mungu imempendeza amemnyanyua mja wake huyu Dr. Tulia Axon kuwa ndio rais wa mabunge ya, ya, ya dunia. Sisi binafsi tunafarijika sana kuwa sehemu ya bunge hili ambalo limetoa rais wa dunia na ikiwa ni mwanamke wa kwanza kwa marais kwa, kwa e, nchi za Afrika. Kwa hiyo tunayo faraja kubwa tukiamini kwamba ile e, e, dhana nzima ya kuwawezesha sasa wanawake e, kwenye fursa na ngazi za maamuzi tunazidi kuifikia. Mwingine mwingine anaweza akasema amekuwa ni rais wa umoja wa mabunge duniani. Ni maeneo gani atashiriki? Atashiriki vikao gani ambavyo kwake ni muhimu? Uh, kimsingi ni kwamba huu umoja wa mabunge ya dunia una vikao vyake ambavyo vinajadili uh, agenda mbalimbali za dunia. Vinakutana kila kwa kila baada ya miezi mitatu kama ambavyo na sisi tunakutana kwenye bunge. Lakini wao kila baada ya miezi mitatu wanakuwa na vikao wanakutana. Kwa hiyo wanapokwenda kwenye ile forum yeye sasa ndio anakuwa kiongozi. Lakini kwenye ile forum sasa inazungumza labda mambo ya usalama wa dunia, usalama wa chakula, mambo ya mazingira uh, uh, mabadiliko ya tabia nchi, mambo ya uchumi wa jumla ambao unaihusu dunia, zile ajenda 17 za maendeleo endelevu zinajadiliwa zote huko kupitia caucus mbalimbali zinazotokana na uh, wajumbe wa mabunge haya. Kwa hiyo ni jambo kubwa kwa nchi yetu lakini jambo kubwa kwa dunia kwa sababu sasa maana yake ni kwamba dunia tumeileta Tanzania. Okay. Asante sana. Nashukuru sana. Ah. Naam, ni um, bunge 
Rashidi Shangazi ambaye anazungumza kwenye viwanja hivi vya Airport ya Dodoma. Sasa tumsikie waziri wa madini ambaye ye pia yuko katika viwanja hivi. Majukumu haya mnaamini anaweza akayetekeleza kwa ipasavyo? Hatuna shaka kabisa na Dr. Tule Axel Mwansasu kwa sababu ye ni mbobevu katika masuala haya ya uendeshaji wa kibunge na nafasi yake ya kuwa bunge wa kuwa rais wa umoja wa bunge duniani hayemnyimi nafasi ya kuendelea kuhudumu katika bunge ya Tanzania tunaamini kabisa kwamba atafanya kazi zote mbili kwa ustadi mkubwa na kwa wadilifu na uzalendo hali ya juu kwa sababu ana uelewa mkubwa ana uelezi mkubwa sana yeye ni daktari wa sheria anafahamu masuala ya uendeshaji wa bunge kwa ndio rais kufanya kazi katika maeneo yote mawili katika sifa na heshima kubwa kabisa ambayo tunaamini yeye ataitangaza nchi yetu Tanzania. Ni speaker ama rais wa kwanza kijana kutoka Afrika pia ni mwanamke. Inakupa picha gani kama au waziri kijana na mbunge kijana hasa pia ni mwanasheria? Dr. Tuli Axon anafungua milango kwa vijana wengine wa kike na hasa wa Tanzania kuonesha kwamba eh, bado wanayo nafasi ya kuweza kufanikiwa amekuwa ni inspiration na amekuwa ni mtu aliyefungua njia kwa watu wengine. Kwa tunaamini kupitia yeye pia atawavutia wanawake wengi sana hasa vijana wa Tanzania kuweza kushiriki katika siasa na kuweza kufanikiwa pia. Karejie, upata, hmm? upata ujasiri. ujasiri wa kugombea na mpongeza sana. Na pili tumpongeze mama yetu Dr. Samia Suluhasan pamoja na serikali yake ambao amesema kabisa wamemuunga mkono vizuri sana. Tunamshukuru sana Dr. Samia. Lakini kuchaguliwa kwake yeye pamoja na kwamba ni sifa ya nchi yetu itatutangaza sana kama nchi yetu. Lakini mi kwangu naona kama ametoa moyo wa ushujaa kwa kwa watoto wetu wa kike sio rais kwa hiyo mimi nampongeza sana kwamba watoto wa kike sasa kwa kuona mfano wake nao wataiga kujitokeza kuwa na moyo wa kujiamini kugombea nafasi kama hizi kwa zaidi ya yote mimi nisemwe kwamba nampongeza sana sana sana